let some uh, students leave. Alguns estudantes nos deixaram. Uh, and some have come back again. E alguns retornaram. And have missed the last few classes. E eles perderam algumas aulas. So I would like to just quickly repeat um, the logic we developed. E então eu quero rapidamente repetir a lógica que nós desenvolvemos. Sister Jessica. Irmã Jessica. Daniel 11, verse 40. Daniel 11, versículo 40. We teach that the king of the south was not finished in 1991. Nós ensinamos que o rei do sul não terminou em 1991. You, you believe that the king of the south was not finished in 1991, yes? Você acredita que o rei do sul ele não foi concluído em 1991? Yes. For the new para os novos alunos que chegaram, I'd like you to prove that eu gostaria de provar isso using only Daniel 11, usando somente Daniel 11, 40. Eu like you to prove. Ah, eu gostaria que vocês provassem isso. Ah, her. Jessica. Você, quero que você. I said everybody. Okay. At 1991, he was buried. And all the attention was turned to Island. At 2001. At 2016. During Trump's election. It's when he it's healed from his wound. Um. I'm not sure if I would mark that 2016 that it's healed. Eu não sei se eu marcaria que ele é curado em 2016. But it's in this history. Mas tem a ver com essa história. How can we prove that his wound is going to be healed? Como é que a gente consegue provar que ele tem que ter uma ferida que será curada? Ou que a sua ferida será curada? Go back to the structure of verse 40. Se você voltar para a estrutura do versículo 40. If it's only uh, keeping in Daniel 11 structure, I don't, I'm not sure if I will be able to prove, but if I was able to go to the history of the papacy and its typology and even Christ and its typology, I, I think I could make a point. So Daniel 11:40 comes in two parts. Então Daniel 11:40 ele vem em duas partes. And I'm suggesting we can prove that the king of the south comes back again. E eu estou sugerindo que nós podemos provar que o rei do sul ele retorna. Based on nothing more than verse 40. Baseado em nada mais nada menos que versículo 40. Because it comes in part A. Porque ele vem na parte A. And part B. E parte B. And you look like it's coming back to you now. So if you... Então a pergunta volta para você agora. In this case, it would start at 1798 with France. What happens in 1798 to the King of the North? E o que aconteceu em 1798 com o Rei do Norte? The King of the North is taken captive. Imprisoned, he said. She said. I can't remember the proper date, the exact date. But he was taken. And a few years later, he died. So, 1798. Então, 1798. In the language of Revelation 13. Na linguagem de Apocalipse 13. What does it say was inflicted? 
Qual é o termo que diz que, do que ocorreu? O que foi infligido? It was buried. In 1798? In 1798? No, perdão. What happens before it's buried? O que tem que acontecer antes de ser sepultado? Oh, the deadly wound. So a deadly wound is inflicted. Então uma ferida mortal é feita, And foi who, infligida. Who did Ellen White say received the deadly wound? E quem Ellen White disse que recebeu a ferida mortal? The, the papacy, she said. The papacy. But Ellen White names not the institution. Mas Ellen White não nomeia apenas a instituição. She says it was the Pope. Ela fala o nome do Papa. That he received the deadly wound. Que ele recebeu uma ferida mortal. So, if he's wounded in 1790. Uh, So there's a war between the king of the north and the king of the south. Então você tem uma ferida é porque tem uma guerra entre o rei do norte e o rei do sul. In what history was that war being fought? Em que história essa guerra estava sendo travada? The history of the French Revolution. Yes. So I just want to mark it back in this history. Então eu quero que a gente volte a marcar o começo dessa história. We could mark a couple of actual battles. A gente poderia marcar algumas batalhas que ocorreram. Or conflicts. Ou alguns conflitos. So 1798 the king of the south the king of the north receives a deadly wound. Então em 1798 o rei do sul, rei do norte recebe uma ferida mortal. 1799 he dies. Em 99 ele morre. And we know sometime in the future. E nós sabemos que em algum lugar no futuro. He's going to resurrect. Ele vai ressuscitar. And all the world will wonder. E todo mundo irá se maravilhar. How does that prove our theory about the king of the south? E como é que isso prova a nossa teoria a respeito do Rei do Sul? Not being in 91. A respeito dele não ter sido terminado em, 1700, em 1991. Because he's a counterfeit of Christ. So, the papacy was always going to die and resurrect. Então, o papado ele ia morrer e ressuscitar. Because, like you said, he's a counterfeit. E como você disse, ele é uma contrafação. That is the history of part A. Essa é a história da parte A. 1798. 1798. O que nós queremos discutir is also part B and 1989. é também a parte B em 1989. And this, this for a long time. E esse movimento acreditou por muito tempo That the work finished here. que a obra terminou aqui. That the king of the south was um, defeated finally. Que o rei do sul ele foi derrotado completamente. Just in verse 40, how can we know that wasn't true? Somente do verso 40, como é que a gente pode saber que isso não era bem assim? I'm not sure if I understood properly the question. How can we prove from verse 40 that the king of the south was not finished completely at this date? I'm not sure, but is it, is it because it's a progressive fall? So if we consider part A and part B, Se a gente for considerar a parte A e a parte B, If we have two parts, what can we do to them? Se nós temos duas partes, o que, que a gente pode fazer com elas? Compare them. Compare and contrast. Comparar e contrastar. So, could you tell me a little bit about this history? Então, você poderia me contar um pouco sobre essa história? The President of the United States, together with the Pope John Paul II, they made a whole alliance to finish with the Soviet Union. So there's a war going on. Então tem uma guerra que está ocorrendo. In what history? Em qual história? The Cold War. And where is that? E onde é que a gente está aqui? Here? Aqui. 
Isso. Ok. Yeah. And you could mark some significant events in there? E a gente conseguiria marcar alguns eventos significativos nela? Ok. Ok. What would you call 1989? E o que é que você chamaria, então, de 1989? The deadly wound. A deadly wound. Uma ferida mortal. Then from this moment forward is where he must die. Or where he dies. So when does he die? Então quando é que ele morre? 91. 1991. 1991. This was Pope Pius VI. Aqui foi o Papa Paulo VI, Pius VI. Gorbachev. E aqui é Gorbachev. He didn't literally die, but he resigned. Ele não morreu literalmente, mas ele renuncia. The Pope can't resign, he had to die. E o Papa não pode renunciar, ele tem que morrer. So how do you know that he's not finished in 1991? Então como é que a gente sabe que não acabou o Rei do Sul em 1991? Comparing with the top line. Yeah. So in the future it has to rise again. There must be a resurrection. Deve haver uma ressurreição. Good. Is there anything else you want to Bom, add? Tem alguma coisa mais que você queria gostaria de adicionar? No. So just based on the structure of Daniel 11 verse 40. Apenas baseado na estrutura de Daniel 11:40. Sister Jessica has led us through part A and part B. A irmã Jéssica nos levou da parte A para a parte B. 1798 and 1989. 1798 e 1989. We see a war going on. Nós vemos uma guerra ocorrendo. A deadly wound. Uma ferida mortal. A progressive fall. Ambos para o país e para o reino. But we know in the future there's going to be a resurrection. Just let me just correct. Tanto para o país quanto para o rei. Mas nós sabemos que no futuro vai haver uma ressurreição. Are we all okay with that logic? Tá todo mundo bem com essa lógica? So what we're trying to understand then? Então o que a gente está querendo entender então? Is this resurrection of the king of the south? Essa ressurreição do rei do sul. The other logic that we were considering? A outra lógica que nós estamos considerando? Is how we understand ancient and modern Israel. É como nós entendemos o antigo Israel e o Israel moderno. If we were going to talk of ancient Israel, se nós formos falar de, do Israel antigo, How many parts does it come in? em quantas partes vem o Israel antigo? Brother Wilfer. Irmão Wilfer. Two parts. Duas partes. Can you name them for me? Você pode nomeá-las para mim? Moses. Christ. So this is ancient Israel. Então isso é Israel antigo. Alpha and Omega. O Alfa e o Ômega. What about modern Israel? E com relação ao Israel moderno? How many parts? Quantas partes? And they are? Duas. E elas são? Millerites. Millerites. Hundred and forty-four thousand. And hundred and forty-four thousand. As we spoke of this morning, Alpha and Omega. Como nós conversamos essa manhã, o Alpha e o Omega. Alpha and Omega. Alpha e Omega. So, what we could do? O que nós poderíamos fazer? Is if we could just take one line of history. É que poderemos tomar apenas uma única linha da história. Just as the history of the world. Simplesmente como sendo a história do mundo. And understand that there's this part. E entendendo que existe essa porção. Moses. Moisés. And then there's Christ. Então logo vem a história de Cristo. And then there's Millerites. Então vem a história Millerita. And then there's 144,000. E então vem os 144,000. So you understand that this is the history of the world. Então você vai estar vendo essa história do mundo. And then what we can do? E aí, então o que a gente pode fazer? Is we can cut this line. É que a gente pode cortar essa linha. And we can take this. A gente pode pegar isso. Under here. Colocar aqui embaixo. And say it's the line of the Moses and the line of Christ. E falar que temos a linha de Moisés e a linha de Cristo. Over and above the history of the Millerites and the history of the 144,000. Uma, ambas acima da história dos Milleritas e dos 144,000. You understand what I did there? Vocês entendem o que ela fez ali? 
What we can do further o que a gente pode avançar em fazer is understand that even though these histories é entender que embora essas histórias Moses and the Millerites Moisés e os Millerites are alpha histories são histórias alfa Christ's history in the 144,000 a história de Cristo e a dos 144,000 are omega histories são histórias ômega so we can cut the line here então a gente pode cortar a linha aí and put the two under the The last two under the first two. A gente pode colocar os últimos dois sobre os primeiros dois. Because we could take all of this as an alpha history. Porque a gente pode tomar tudo isso como sendo uma história alfa. And all of this as an omega history. E tudo aquilo como uma história ômega. So we could just overlay the two over the two. Então nós poderíamos sobrepor os dois sobre aqueles outros dois. Because this is modern Israel and this is ancient Israel. Porque isso aqui de baixo é Israel moderno e o anterior é Israel antigo. So we're overlaying Ancient Israel and modern Israel. Então assim estaremos sobrepondo o Israel antigo com o Israel moderno. But ancient Israel comes in two parts. Mas o próprio Israel antigo vem em duas partes. So we can cut this line again. Então a gente pode cortar essa linha outra vez. And we can overlay Moses. Então a gente pode sobrepor Moisés. Christ. Cristo. Millerites. Milleritas. And 144, e 144.000. And then we can learn from all of these histories. E então nós podemos aprender algo de todas essas histórias. And apply to our own. E aplicar para nós. Is everyone comfortable with how we do that? Estão todos confortáveis com como nós podemos fazer isso? Can you repeat it? Explain it again. So we have four reform lines. Então aqui a gente tem quatro linhas de reforma. This is the beginning of ancient Israel. Essa parte é o começo de Israel antigo. And this is the end of ancient uh, end of sorry, this is ancient Israel. Essas duas de cima é o Israel antigo. This is modern Israel. Essas duas de baixo é Israel moderno. So this is the history of of, of the Jewish nation. Então essa é a história da na, da nação judaica. This is the history of Adventism. E essa é a história do adventismo. So we could overlay The history of the Jewish nation. Então nós poderíamos sobrepor a história da nação judaica. Over the history of Adventism. Sobre a história do adventismo. Which is what we've done here. Que é o que foi feito nesse primeiro quadrado ali. In this box. Naquela caixa. But we could also see. Mas o que a gente também pode ver. That the beginning illustrates the end. É que o começo ilustra o fim. So if there's two parts and one's a beginning and one's an end. Então se tem duas partes e uma é o começo do Israel e outra é o fim de Israel. Then Moses's history should teach us about Christ's history. Então a história de Moisés nos deveria ensinar algo sobre a história de Cristo. And the Millerites history teaches us of the 144,000 history. E a história dos Milleritas nos deve ensinar sobre a história dos 144,000. So we can cut this line again and overlay all four. E assim a gente pode cortar essa linha outra vez e sobrepor todas as quatro histórias. Where each one of these histories is going to teach us of the line of the 144,000. Onde cada uma dessas histórias irá nos ensinar sobre a história dos 144,000. Okay. I want us to be comfortable with what I do with these histories. Eu quero que nós estejamos confortáveis com o que a gente está fazendo com essas histórias. Because I want us to treat um, Babylon the same way. Porque eu quero que tratemos Babilônia da mesma forma. What we began to consider o que nós começamos a considerar is the counterfeit. é a contrafação. The counterfeit of modern Babylon. A contrafação de Babilônia moderna. So if we have a modern Israel in two parts, então se nós temos Israel moderno em duas partes, what about modern Babylon? o que podemos dizer de Babilônia moderna? And we understand that modern Babylon comes in two parts. E nós então entendemos que Babilônia moderna vem em duas partes. So yesterday we drew a line. Então ontem nós desenhamos uma linha. And we saw that after 1798, e nós vimos que após 1798, the papacy was scattered. o papado foi espalhado. And after it was scattered, e após ter sido espalhado, It was it would be resurrected as ele, we saw over here. Ele seria ressuscitado como nós vimos aí. But what was scattered in 1798? Mas o que foi espalhado em 1798? Was not modern Babylon. 
não foi Babilônia moderna. But ancient Babylon. Mas Babilônia antiga. So whatever resurrects after 1798. Então o que quer que ressuscite após 1798? Modern Babylon. Babilônia moderna. Must also come in two parts. Também deve vir em duas etapas. Just like modern Israel. Assim como Israel moderno. So we're going to have an alpha. Então nós teremos um alfa. And then an omega history. E então uma história ômega. This is alpha. Esse é o alfa. This is omega. E esse é o ômega. Is everyone okay with that? Estão todos bem com isso? And then we ask the question. Então nós fizemos a pergunta. What do the Millerites need to come out of their wilderness experience? O que é que os Milleritas precisavam para sair da experiência do deserto em que eles estavam? Brother Emilis. Irmão Emilis. What did they need? Do que que eles precisavam? Das três mensagens angélicas. So what does the papacy need to come out of darkness? Então, do que que os, o papado precisa para sair das trevas? Três mensagens falsas. Três, it... três mensagens angélicas falsas. When does it receive them? E quando é que eles recebem elas? 1917. 1917. It receives three counterfeit messages. Eles recebem três mensagens angélicas falsas. The first is fear. A primeira é temor. The third is judgment. A segunda é julgamento, juízo. And the second? E a segunda? Falei errado? I, I said wrong. A terceira é julgamento, juízo. No, I just corrected me. Oh. I uh, already. Do you, do you want to answer what was the second? Você quer responder qual era a segunda? About the king of the south, the consecration, the consecration of Russia. That it was now the role of the, the papacy. Que agora era o papel do papado. To convert. Converter. Really defeat the king of the south. Na verdade, derrotar o rei do sul. So. Brother Matthias, então, irmão Matias, why are they being instructed to do that in 1917? Por que, que eles foram instruídos a fazer isso no ano de 1917? Because Russia was about to be converted or to become the king of the south or to be communist. and then to make war against Christianism. So, the king of the south is acting in this history. Então, o rei do sul está atuando nessa história. And we can see the king of the north being prepared to fight it. E nós podemos ver o rei do norte se preparando, so ou sendo preparado para combatê-lo. A question then. Nossa pergunta então. Is 1917? Será que 1917? Preparation for The history over 100 years later. Será que isso é uma preparação para aquela história que vai vir 100 anos depois? Or is it relevant for their time period? Ou isso é relevante para o período deles? A prophet is raised up. Um profeta foi levantado. Her name's Lucia. O nome dela era Lúcia. She's dead in 2005. E em 2005 ela está morta. So is she speaking to her generation? Será que ela estava falando para a geração de, dela? Or is she speaking to our generation? Ou será que ela estava falando para nossa geração? He said that for her generation. For her generation. But others said to her, to ours. To our generation. Algumas pessoas para nós. So my question would be. Então minha pergunta seria. Ellen White is raised up in the history of the Millerites. Ellen White, ela é levantada na história dos Milleritas. Is she speaking to their generation? Será que ela está falando para a geração deles? Or to our generation. Ou para nossa geração. To whom is the question she's asking? Whoever said that Lucia is speaking to our generation. Para qualquer pessoa que disse que Lucia está falando para nossa geração. And not to the history of 1917. E não para a história de 1917. She's saying that to both. Both? Is everyone content that she must be speaking to her generation? Estão todos satisfeitos de que ela deveria estar falando para a sua geração, para a geração dela? So I'm going to suggest. Então eu irei sugerir. That these two histories. Que essas duas histórias. 
a direct counterfeit of the history of the Millerite and the 144,000. São uma contrapassão direta da história dos Milleritas e dos 144 mil. We had a prophet raised up. Nós tivemos um profeta que foi levantado. A y- the year after our prophet died. E no ano após a morte do nosso profeta. 1915. Em 1915. In 1916 they have a prophet raised up. Ela morre em 1915 e em 16 um profeta falso levanta. And in this history, e nessa história que essa profeta se levanta, up to 1945, que leva a 1945, there is a war the 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 tem uma guerra rugindo entre o rei do sul e o rei do norte. Who is the king of the north in that history? Quem é o rei do norte nessa história? Germany, he said. This is the history of Germany. Então essa é a história da Alemanha. And in our history. E na nossa história. United States. USA. So we have an alpha and omega history. Então temos uma história alfa e ômega. What can we then do? O que podemos então fazer? Compare and contrast. What does that require us to do to our line? Isso requer que a gente faça o que com nossa linha? Make it a type. Sorry? To make a type. A type. Like a type? A type and then, like typology. Like for example, Germany would be a type. Okay. Anti-type would be United States. So we need to overlay these. Então a gente precisa sobrepor essas linhas. Is that what you're saying? É isso que você está querendo dizer? So we need to cut our line. Então a gente precisa cortar nossa linha. Take this beginning history. Tomar essa história de começo. And overlay it over the end history. E sobrepor a história do fim. And this is all modern Babylon. E tudo isso é a história de Babilônia moderna. And in this history there's a war with the king of the south. E nessa história há uma guerra contra o rei do sul. And in this history there's a war with the king of the south. E nessa história há uma guerra contra o rei do sul. And we can understand that one typifies the other. E podemos entender que um tipifica o outro. Are we okay with that? Estamos todos satisfeitos com isso? Brother Joaquim. Irmão Joaquim. So both the Alpha and the Omega make part of Babylon, modern Babylon. Yeah. Sim. Is that okay? Você está bem com isso? Sim, yeah. Uh, okay, but the, and then we are referring to the papacy only as being modern Babylon. This is a question. How do you say modern Babylon? Como é que você enxerga uma Babilônia moderna? By Revelation 11. Okay. He's asking me to repeat everything in Portuguese. Uh, então é, ele perguntou como é que era a Babilônia. Quem era a Babilônia, o papado ou... I didn't, I, I can't remember everything. Uh, continue, a, a, a partir de agora eu vou, eu vou fazer isso. From this moment forward, I will, I will do this. Okay. That, That was his answer, like Revelation 11. Então essa foi a resposta dele, que em Apocalipse 11 ele vê Babilônia moderna. So what about Revelation 11 are you? E o que que você está pegando de Apocalipse 11? Revelation 11. You're wanting to see a combination with the state? Você está buscando uma combinação com o Estado? Não. Não. Agora ele entendeu. Então ele disse que, a, que o que ele entendeu foi que tanto Israel moderno implica o alfa e o ômega dentro dele. So he said that now he understood that even in modern Israel you have inside it the alpha and its omega and its omega. Alpha como Babilônia antiga e o Omega como Babilônia moderna. 
Ele estava dividindo o alfa como a Babilônia antiga e o ômega como a Babilônia moderna. So he was dividing the alpha as ancient Babylon and the omega as modern Babylon. But he now understood that that's not the case even with the model of Israel. That they are both parts of the same history. Okay. No worries. Um, so the reason for going through this logic então, a razão para a gente passar por essa lógica, uh, board, nessa metade aqui do quadro, foi porque a gente quer ver que tem duas guerras contra o Rei do Sul. When we go into Pyrus, porque quando a gente for estudar a história de Piro, Piro será a história do Alfa e parte também da Guerra Ômega. And we understand that this alpha war e nós vamos entender que a guerra alfa was the history of um, Hitler versus Stalin. Será a história de Hitler contra Stalin. Or Germany versus the Soviet Union. Ou da Alemanha contra a União Soviética. Brother Emirates. Irmão Emirates. Você poderia, por favor, esclarecer por que a Alemanha é marcada como o rei do norte nesse período? I, I repeat in English. He wanted to cl the clarification why the king of the north is Germany in that period. I haven't gone um, to prove that. Ele, ela ainda não chegou a provar isso. Because I've kind of come a, trying to come to the point in a different way. Porque ela vai tentar chegar a essa conclusão de uma forma diferente. And that is instead of saying it in the history. Isso será que ao invés de encontrar isso na história. I just wanted us to see a structure. Eu quero que a gente simplesmente veja uma estrutura. So even if you forget about Germany, então mesmo se você esquecer a Alemanha, you can understand that the king of the north and the king of the south are facing off. Facing off in which sense? Um, ah, okay. Você pode entender que o rei do sul e o rei do norte estão se defrontando. In 1917. Em 1917. World War One began in 1914. E a primeira guerra mundial começa em 1914. In little, little over a year, it's going to end. E, e pouco, um, menos de um ano, ela vai terminar. So we can just see the king of the north. Então nós podemos ver o rei the, do norte. Or the papacy. Ou o papado. And the king of the south. E o rei do sul. Ready to fight. Preparados para uma batalha. Or preparing to fight. Ou se preparando para lutar. So. Então. To add some structure to that. Para adicionar um pouco de estrutura a isso. We finished yesterday. Nós encerramos ontem. By discussing Pyrus. Discutindo Pirro. Because we understood that from the 273. Porque nós entendemos a partir do ano 273. It took us to a history where he represented the king of the south. Porque nos levou uma história que representava o rei do sul. This is the same board work from yesterday. Esse é o mesmo quadro de ontem. But it's been rewritten in um, Portuguese. Mas foi traduzido para o português. So we began by considering Pyrrhus. Então nós começamos considerando Pirro. He's the tenth king of the nation of Epirus. Ele é o décimo rei da nação de Epiro. We marked the first as Admetus. Marcamos o primeiro como Admeto. Pyrrhus the tenth. E Pirro como décimo. If he's the king of the south at Raphia and Panium. Se ele é o rei do sul durante Raphia e Panium. Then he also represents Putin. Então ele também representa Putin. Putin is the tenth. Putin é o décimo. From Stalin. A partir de Stalin. So if Putin is the tenth from Stalin. Se Putin é o décimo a partir de Stalin. We can understand that one then typifies the other. Nós podemos entender então que um tipifica o outro. It's marking Stalin as the first, Putin as the tenth. Stalin sendo o primeiro, Putin como o décimo. Then we understood there was a co-rulership. Então entendemos que há um reinado. And then the king of the south came back as the sole ruler. Há um co-reinado e então o rei do sul volta como um rei único, governador único. Neoptolemus and Pyrrhus. Isso é tipificado por Neoptolemos segundo e Pirro. Medvedev and Putin. E Medvedev junto com Putin. 2008 to 2011. De 2008 a 2011. And we've had Vladimir Putin ever since. E desde então temos Putin. So, then we back, went back into the histories and traced how these kings came to power. 
E então nós retornamos na história e rastreamos como é que esses reis chegaram ao poder. Aesides was removed during a uh, by a coup. E Aesides foi removido por um golpe. As was Gorbachev. Assim como Gorbachev. And a rival took over um, power. E um rei rival tomou o poder. Then Aesides and Gorbachev returned. E então Aesides e Gorbachev retornam. But they were significantly weakened. Mas eles estavam significativamente enfraquecidos. It says um, here this is from Encyclopedia Britannica. Aqui na Enciclopédia Britânica é dito that Gorbachev's position had been irretrievably weakened. Que a posição de Gorbachev foi irreversivelmente enfraquecida. He steps aside. Ele sai. And Boris Yeltsin comes into power. E Boris Yeltsin sobe ao poder. Aesides was killed. E a Aesides foi morto. And Alcetas the second took power. E Alcetas segundo sobe ao poder. The uncle of Pyrrhus. Sorry, Al. The uncle. Ah, o tio de Pirro. Alcetas the second had an ungovernable temper. Alcides segundo tinha um temperamento ingovernável. No self-control. Ele não tinha autocontrole. Which led to his people putting him to death. O que levou a que seu povo o matasse. Boris Yeltsin had no self-control. Boris Yeltsin não tinha autocontrole. It led to his people um, rejecting him. Isso levou a que seu povo o rejeitasse. But also. Mas também. His health fell apart. Sua saúde se deteriorou. And he, before he ends his rule. E antes que ele terminasse seu governo, he places Vladimir Putin in power. Ele coloca Vladimir Putin no seu poder. And then steps down. E ele abdica. In 1999. Em 1989. No, 1999. 1999. So we've lined up our four, really our five leaders. Então nós nessa linha nós temos na verdade cinco líderes. Then we understood that if Stalin typifies Putin. Perdão, sorry. Nós alinhamos esses cinco líderes. Então a gente entendeu que Stalin tipifica Putin. Then we can line up their rise to power. Então nós podemos alinhar a sua ascensão ao poder. Tsar Nicholas. Tsar Nicholas. Forced to abdicate. Ele foi forçado a abdicar. When he steps down, the monarchy ends. Quando ele renuncia, a monarquia termina. Gorbachev. Gorbachev. Forced to abdicate. Ele é forçado a abdicar. When he dis- when he Steps down, the Soviet Union ends. Quando ele renuncia, a União Soviética termina. Then comes in Lenin and a new system of government. E então aparece Lenin e um novo sistema de governo. He's incapacitated by his health. Ele está incapacitado pela sua a saúde. But he makes Stalin general secretary. Mas ele faz Stalin o um secretário geral. The same position he held for the rest of his life. Que foi a mesma posição que ele teve pelo restante da sua vida. So he places Stalin in power. Então ele coloca Stalin no poder. Boris Yeltsin. Boris Yeltsin. His health failing. A sua saúde está deteriorando. Along with his approval ratings. Tanto também como sua taxa de aprovação do povo. Knows he must step back from government. E ele percebe então que ele tem que abdicar. He places Vladimir Putin as president. Mas antes disso ele coloca Vladimir Putin como presidente. And steps down. E aí ele renuncia. So we can not only line up Pyrrhus. Então a gente não pode simplesmente alinhar Putin, com Putin, but we can also line up Vladimir Putin with Stalin. Mas nós também podemos alinhar Vladimir Putin com Stalin. So Stalin typifies Vladimir Putin. Então Stalin tipifica Putin. And then I would ask Brother Emilis, E então eu vou perguntar para o irmão Emily. How do we know that Germany is the king of the north? Como é que a gente sabe que a Alemanha é o rei do norte? In that history. Nessa história. Porque ela estava em guerra com a Rússia. Because World War II por causa da Segunda Guerra Mundial. Is Germany trying to take down Stalin. Temos a Alemanha tentando derrubar a Stalin. And Germany is allied or, or um, supported in that effort by the papacy. E a Alemanha é apoiada nessa tentativa pelo papado. Is that okay? Está tudo bem? Sister Yumi. Você vai... 
Will you explain how Hitler arrived to power and his alliance with the papacy? Yeah. He asked me to repeat it in Portuguese. He asked me to repeat it, but let me just analyze. Because there were three attempts of TVT station at Yiba There were three attempts of the Pope Pius to, uh, to to conquer Russia, but he fails in all of them. Então ela está perguntando se ela vai explicar como é que Hitler soube ao poder. Parece que teve três tentativas do Papa Pio derrubar a Rússia, mas ele fala falha em todas elas. If I'm not uh, deceived or mistaken, mistaken. Mistaken. So you're saying that there's three attempts. Então você está querendo me dizer que houve três tentativas. By the king of the north to take down the king of the south. Do rei do norte derrubar o rei do sul? I think so. That was what I read in one note, in some some one note. So what would those three attempts be? Quais seriam essas três tentativas? I can't remember. So I'm going to explain a little. Eu vou explicar um pouco. And I hope this doesn't add confusion. Eu espero que isso não adicione confusão. Let's make this our three attempts. Vamos fazer essas nossas três tentativas. Actually, Na let's, let's consider the true history. Vamos considerar a história verdadeira. Of God's people. Do povo de Deus. If we were to consider modern Israel, se nós fôssemos considerar Israel moderno, we would say Millerites. Diríamos temos os Milleritas. And then we would say 144,000. E então teremos 144,000. Is that okay? Você está bem com isso? And we would say that this is the alpha and the omega. E diríamos que aí temos o alfa e o ômega. And we could say this is 1798. E então poderemos dizer que isso é 1798. To 1844. A 1844. Is that okay? Tudo bem? So then when we consider, I'm just going to call this a true. Então ela vai considerar isso verdadeiro. And a counterfeit. E aí a contrafação. So if we were to consider the first history of the papacy. Se fôssemos considerar a primeira história do papado. Can you see or is this too low? Você consegue enxergar daí ou está muito baixo? Yes, you can. Okay. So the first history I'm suggesting. A primeira história ela está sugerindo. We said yesterday was 1945. Nós falamos que termina ontem. Em mil... these two up. Em 1945 e alinhamos esses dois. Because what happens in 1844? Porque o que é que acontece em 1844? They had a disappointment. And in 1945? E em 1945? For the papacy? Para o papado. They had a disappointment. Eles têm um desapontamento, é o que ela está dizendo. There's a disappointment. Tem um desapontamento. And then we understand our history, 1989. Então entendemos nossa história, 1989. So we understand that in our history. Então nós entendemos que na nossa história. There's going to be another war with the king of the north and the king of the south. Haverá uma outra batalha entre o rei do sul e o rei do norte. So you said three attempts. Você disse três tentativas. This is one attempt. Essa seria uma tentativa. And this is an, another attempt. E essa seria uma outra tentativa. So we have two. Então aqui temos duas. Like we have two here. Assim como temos duas aqui em cima. I think what people are wanting to bring in. O que eu acho que as pessoas estão querendo trazer. Is 1989. É 1989. Because I'm not including that as an attempt. Porque eu não estou incluindo isso como uma tentativa. To defeat the king of the south. Para derrotar o rei do sul. And why aren't I doing that? E por que, que eu não estou fazendo isso? I'm these two Porque eu estou separando essas duas histórias. Does know why I'm not 1989? Alguém consegue saber por que, que eu não estou incluindo 1989? If you've the of Talvez vocês assistiram as apresentações sobre Fátima. If you take the of Israel, Se você tomar a história de Israel moderno, from 1798 de 1798. E nós enxergamos essa história como enxergamos a do nosso navio, marcando marco após marco. 
You can take the history of the papacy. Você pode tomar a história do papado. After 1899. Após 1989. And build another ship. E construir um outro navio. And place Waymark after Waymark. Depois de 1899. E aí você contorna um outro navio e vai colocando marco após marco. So their ship or structure 1989 is a Waymark. Para o navio deles ou estrutura 1989 é um marco. What does it correspond with on our line? Com o que esse marco corresponde na nossa linha? 1989. 1989 é o tempo do fim, foi o que ele falou? Sister Irmã Luísa. What do you think 1989 is for us? O que você acha que 1989 é para nós? This is the counterfeit. Essa é a contrafação. This is the true. Esse é o verdadeiro. I want you to notice a pattern. Eu quero que vocês percebam um padrão. 1798, 1898, 1899, 1899, 1844, 1845, 1945. I'm going to give you another one. E ela vai dar mais um. 19, sorry, 1863, 1863, 1862, 1862. They correspond. Eles correspondem. What's our pattern? Que padrão é esse? Eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas seria como se fosse o deserto. I don't know if I understood your question, but it would be like the wilderness. So this is the history of the Millerites. Então essa é a história dos Milleritas. So we know that's not a wilderness. Então a gente sabe que isso não é um deserto. And this isn't a wilderness. E isso aí também não é um deserto. So 1798. Então 1798. We have 1988. Sorry, 98. 98, 99, 1899, 44, 44, 45, 45, 63, 63, 62, 62. You can place 1850 and 1950. Pode marcar 1863 e 1962. It's not perfect, but it's nearly or trying to be a century apart at each waymark. Não está perfeito, mas se consegue perceber que eles estão tentando manter um centro em cada marco. So 1989 for the papacy. Então 1989 para o papado. Was it success or failure? Foi sucesso ou falha? Failure. Falha. So whatever the true is in this history. Então qualquer que seja o verdadeiro nessa história. Is also failure. Também uma falha. Eighteen eighty eight. Eighteen eighty eight. Eighteen eighty eight. Eighteen eighty eight. Are you okay with that? Também com isso? Eu, I don't think I understood it. Ela I, não sabe se ela entendeu. So I I can't I didn't mean to go into this study. Eu não estava pensando que a gente ia chegar nesse estudo. The reason we're here. A razão pela qual a gente parou aqui. Is a question I knew would come up. You understand? É porque surgiu uma pergunta que ela sabia que ia aparecer. People are saying there's three attempts. Pessoas estão dizendo que existem três tentativas. Against the king of the south. Contra o rei do sul. Because you can see World War II. Porque você consegue ver a primeira guerra. We segunda all know, guerra. We all know about 1989. Todos sabemos sobre 1989. But then we also have the war in our history. E também nós temos essa guerra na nossa história. So there are three. Então tem esses três. But for this purpose of this study. Mas para o propósito desse estudo. I want to discount 1989. Eu quero descontar 1989. Because we're not speaking about the history of 1888 and that failure. Porque nós não estamos considerando a história de 1888 e da sua falha. We're just taking the history of two movements. Estamos simplesmente tomando a história de dois movimentos. Is that okay, Yumi? Tudo bem, Yumi? Understand. So you're right about three. Então você tem razão com relação aos três. But when we talk about an alpha and omega and two movements, mas quando nós falamos de alfa e ômega ou dois movimentos, I would suggest that the history of 1989 isn't part of that. Ela sugere que a história de 1989 não é parte disso. O que aconteceu em 1989? The defeat of the king of the south. A derrota do rei do sul. The deadly wound. A ferida mortal.
but it's a failure. Ele se confundiu, ele achou que era uma outra data. Because they didn't fight, they didn't kill him in... Foi uma falha porque eles não terminaram de matar. In a way where he couldn't come back. De tal forma que ele não pudesse voltar. Ah, ele tem uma pergunta. 1899, ele não tem tanta clareza no que aconteceu. So 1899, he, he doesn't have any clarity of what happened in there. 1989? 1899. 18. 1899. I really don't want yet to do this study. Eu ainda não quero entrar nesse estudo. Uh, really Porque realmente a única coisa que eu quero que a gente veja nessa história is not how the papacy comes back. Não é como o papado subiu. But the purpose of going here was for World War II. Mas o propósito de entrar aí é para a gente ver a Segunda Guerra Mundial. Because this is where we see Stalin come into the story. Porque é aqui que a gente vê Stalin aparecendo na história. And maybe after camp if we have time. Então talvez depois do acampar, se a gente tiver tempo. We could work our way through this story. A gente pode fazer traçar nosso caminho através dessa história. But it's not this whole history that I want to pull out, but World War II. Mas eu não quero que a gente investigue toda essa história agora, mas simplesmente a Segunda Guerra Mundial. Because that is what is going to teach us about World War III. Porque é isso que irá nos ensinar sobre a Terceira Guerra Mundial. Is that okay? Tudo bem? Is there any question? Alguma pergunta? There was one other um, something I missed yesterday. Teve algo que eu esqueci de mencionar ontem. And that is the close similarities between Stalin and Putin. E isso são as, as próximas semelhanças ou as fortes semelhanças que temos entre Stalin e Putin. When you consider the leaders of the Soviet Union or Russia. Quando nós consideramos os líderes da União Soviética ou da Rússia. We have in this history. Nós temos nessa história. 13 marked. O número 30 marcado. 12 if you discount Tzar Nicholas. E, ou 12 se você descontar o Czar Nicholas. But it's Stalin and Putin that most closely resemble each other. Mas é Stalin e Putin que mais se assemelham. Both in how they rule. Tanto na forma como em que eles governavam. Their upbringing. Upbringing, their results like. Uh, how they were raised by their parents. Ah, okay a forma como eles foram criados pelos seus pais, uh, how they came into power. como eles chegaram ao poder. I just want to highlight one. Ela quer simplesmente ressaltar um ponto. The role of Stalin in this history. O papel de Stalin nessa história. Was as, um, would you say, operative? Foi como de um mecânico, operative like a mechanic, someone who. Uh, he was part of the, the ground force. It was like a, okay, um, like a in the army. In the army, but in a, the army of the Bolsheviks. Ele fazia parte do exército Bolchevik. The revolutionary army. O exército revolucionário. Which was more of a terrorist organization than anything else. Que na verdade era mais como uma organização terrorista que qualquer outra coisa. He wasn't anyone well known. Ele não era ninguém muito conhecido. He was violent. Ele era violento. He robbed banks. Ele roubava bancos. Organized strikes. Organizava é, greves. Had people killed. Matou pessoas. All, all to help the cause of this revolution. Tudo para poder ajudar e causar essa revolução. Which is really what gained him the attention of, Star, of Lenin. E foi tudo isso que chamou a atenção de Lenin. And if you consider the history of Vladimir Putin. E se você considerar a história de Vladimir Putin? I would say he was part of the ground force. Ele também vai falar que ele era parte dessa força do exército. Uh, ela está falando a expressão ground force seria como esse soldado que está em campo, soldado de campo. During the end of the Soviet Union. Durante o final da guerra soviética. So one is fighting for the beginning. Então um estava lutando no começo. And one is fighting at the end. E outro está lutando também no final. But there are very close similarities between those two men. Existem várias semelhanças entre esses dois homens. There's a question there. Yes. Uh, I, it's because of a, a wrong translation. I guess. Uh, can you repeat this, the part of Stalin as working as a mechanic or something like that? 
Da, operative aqui no jeito de... It was nothing so nice. Ele não era nada tão legal assim como mecânico. Uh, what I'm... Eu traduzi errado. Trying to say I can't think of a better word. O que ela estava tentando dizer, ela não estava conseguindo pensar numa palavra melhor. Is that he was a very low ranking. E que ele, ele tinha uma patente bem baixa no exército. Kind of errand boy. Como se fosse um garoto de errand boy. He ran errands or did um, the more lower jobs. Ele fazia ele fazia os trabalhos mais baixos no exército. The dirty work. Trabalho sujo. For the Bolshevik Revolution. Para a revolução bolchevique. So he robbed banks. Então ele roubava bancos. He killed people. Matava pessoas. All of those things. Todas essas coisas. To help the revolution. Para ajudar a revolução. He was um, extremely violent. Ele era extremamente violento. Thank you. And I would suggest that that parallels Vladimir Putin. E ela sugere que isso é um paralelo com a história que que a gente sabe de Vladimir Putin. For Vladimir Putin to come into power so quickly. Para que Vladimir Putin subisse ao poder tão rapidamente. There was an extremely convenient bombing. 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 B O M B. Houve um bombardeio extremamente conveniente. Of an apartment complex. De um complexo de apartamentos. Where many Russian people died. Onde muitas pessoas, onde muitas pessoas russas morreram. And you can tie that bombing. E você consegue ligar esse bombardeio. Quite easily back to the KGB. De uma maneira bem fácil a KGB, que é a polícia secreta da Rússia. He has never had problems getting his hands dirty. Ele nunca teve problemas em sujar suas mãos. And it's worth noting. E é digno de nota. That he called the fall of the Soviet Union. Que ele chamou a queda da União Soviética. The greatest political disaster. O maior desastre político. Of the 20th century. Do século 20. So he isn't very happy that the Soviet Union fell. Então ele não está muito contente porque a União Soviética caiu. He was also a torturer. Yes. And Sim, ele era um torturador também, ela disse. He's um, had many people killed. Sim, ele matou muita gente. So if we consider what we were covering here. Então se a gente for considerar o que a gente está cobrindo aqui. The purpose of this board work. O propósito desse quadro aqui was just to demonstrate that we can see the king of the south come back. Era simplesmente para demonstrar que nós podemos ver que o rei do sul teria que retornar. And the rest of um, our, our um, study. E o restante do nosso estudo. Was to try and demonstrate. Foi para tentar demonstrar. That we should be able to study this in two parts. Que nós deveríamos ser capazes de estudar isso em duas partes. It's going to tell us not only of our day but of World War II. No, irá nos contar não apenas sobre os nossos dias, mas sobre a Segunda Guerra Mundial. And then we can cut that line e então nós podemos cortar essa linha and make not only of our in 11, e fazer aplicações não somente sobre nossas histórias em Daniel 11 and Pyrus, e Pirro, but make of the of World War II. mas fazer aplicações sobre a história da Segunda Guerra Mundial. If you're happy with no more and Se vocês estão Satisfeitos, sem mais nenhuma pergunta ou pensamento. We'll begin to some of our Nós vamos começar a discutir um pouco dessas histórias. So in the next of weeks, então, nas próximas semanas, we want to cover the of Pyrus, queremos cobrir as histórias de Pirro in two parts, em duas partes. The of 11, a história de Daniel 11, versos 5 ao 15, which is Lucas versus Ptolemy and Raphael and Hanium. Que é a história de Seleuco e Ptolomeu e Rafa e Pânio. And the history of World War II. E a história da Segunda Guerra Mundial. So we're going to be considering different stories that illustrate this war. Então estarei considerando diferentes histórias que tratam da, dessa guerra. Between the King of the North and the King of the South. Entre o Rei do Sul e o Rei do Norte. Beginning with Pyrrhus. Vamos começar com Pirro. I've already um, said, suggested. Eu já disse ou sugeri. That Pyrrhus's history comes in two parts. Que a história de Pirro, ela vem em duas etapas. Acts 27 gave us the number of 273. Atos 27 nos deu o número 273. And we were able to place this number. E nós fomos aptos a localizar esse número. Between what we understood represented Panium. Entre o que nós entendemos que representa Panium. And what represented Sunday law. E o que representa a lei dominical. 
So when we consider the king of the south, então quando nós consideramos o rei do sul, or Pyrrhus, ou Pirro, this is going to be the Omega history. Essa será a história ômega. But we want to understand Pyrrhus. Mas nós queremos entender Pirro. As the king of the south, como o rei do sul, from when he begins to fight. A partir do ponto em que ele começa a lutar. So we're going to consider his history from here. Então nós consideraremos a sua história a partir desse ponto. And work our way towards um, his final death in 272. E trabalharemos nosso caminho até chegarmos à sua morte final no ano no final que é no ano de 272. Any questions? Alguma pergunta? To give a little background history. Para que a gente possa ter uma história de pano de fundo. What's happening around the time of his birth? Sobre, o que estava acontecendo sobre, durante o período do nascimento dele? This is Daniel chapter 8. Isso está em Daniel capítulo 8. If somebody could look up Daniel 8 verse 5 to 8 and we will read that. Se alguém puder abrir em Daniel 8 versos 5 a 8, nós iremos ler isso. Father Eber will read it in Portuguese. Na verdade, eu vou ler em português. Daniel chapter 8 verses 5 to 8. Daniel capítulo 8 versículo 5 a 8. This is the context of Pyrrhus. Isso nos dará o contexto para Pirro. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a face de toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. E dirigiu-se ao carneiro que tinha os dois chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força. E viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele e ferindo-o, quebrou-lhe os dois chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro de sua mão. E o bode se engrandeceu sobremaneira. Mas, estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado e no seu lugar subiram outros, outros quatro, também notáveis, para os quatro ventos do céu. So you have a ram. Temos um ah um, um carneiro, a ram, OK. That has two horns. Que tem dois chifres. Does anyone know what that ram represents? Alguém sabe o que representa esse carneiro? Primeiro puxa. So there's this ram. Então temos esse carneiro. With two horns. Com dois chifres. Those two horns represent what? Esses dois chifres representam o quê? The Medes and the Persians. The Medes and the Persians. Os Medos e os Persas. This ram is standing by a river. Esse carneiro ele está em pé em um rio. When a goat comes against him. Quando um bode vem contra ele. And who does this goat represent? E quem esse bode representa? Greece. Greece. So there's Medo Persia. Então temos Medo Persia. It's standing. It's established. Ela está em pé, está estabelecida. Greece comes against a uh, Medo Persia. E a Grécia vem contra a Medo Persia. And this goat, e esse bode, representing Greece, representando a Grécia, had a notable horn. Tem um chifre notável. That notable horn, esse chifre notável, helped him defeat the ram. O ajuda a derrotar o cordeiro. Greece defeats Medo Persia. A Grécia derrota a Medo Persia. Medo Persia has no strength to stand um, against to fight against Greece. E a Medo Persia não tem nenhuma força para continuar de pé ou para lutar contra a Grécia. No one can save Medo Persia from Greece. Ninguém consegue salvar a Medo Persia da Grécia. Who was that notable horn? E quem é esse chifre notável? What did it represent? O que, que ele representa? Alexander the Great. Alexander the Great. Alexandre o Grande. Is everyone comfortable with that? Estão todos confortáveis com isso? So Alexander the Great. Então Alexandre o Grande. Led um, Greece. Ele lidera a Grécia. And when the goat is very great. E quando o bode está bem grande. Greece is at the height of its power. Grécia está no poder no no ápice do seu poder. The horn is broken. O chifre é quebrado. What does that represent Sister Laura. Irmã Laura, o que, que isso representa? 
Ele morre e dai. So Alexander the Great died. Então Alexandre o Grande morre. And then what does Daniel 8 verse 8 mention? Então o que que Daniel 8 versículo 8 menciona? Quatro generais. No seu local. So it says Alexander the Great died. Então é dito que Alexandre o Grande morre. And instead of him e ao invés dele, ruling one kingdom, governando um reino, the kingdom is divided up between north, south, east and west. O reino é dividido em norte, sul, leste e oeste. And it goes to these four generals. E vai para esses quatro generais. I want us to consider that history. Eu quero que consideremos essa história. Both what Daniel 8:8 tells us. Tanto o que Daniel 8:8 nos conta. And from what we can learn from history. E também do que nós podemos aprender da história. It's 323 BC. Isso é o ano 323 antes de Cristo. How do you spell dies in Portuguese? M O R R E. M O R R No, R to R. R again. E. Yeah. So Alexander dies. Alexandre morre. In 323 BC. No ano menos 323. And the next thing that verse 8 tells you e a próxima coisa que o verso 8 te conta four generals, é que quatro generais and a division between north, south, east and west. e uma divisão em norte, sul, leste e oeste. Sister Annabeth, Irmã Annabeth, do you remember, um, who these generals are? você se lembra de quem eram esses generais? Cassandro Seleuco, Ptolomeu, So, Ptolemy, Ptolomeu, Seleucus, Seleuco, Cassander, Cassander, and Lysimachus. E Is that okay? Tudo bem? Are those around the right way? Huh? I'm not sure. That's correct. Okay. So it's divided to north, south, east, and west. Então se divide norte, sul, leste, oeste. And our four generals. Os nossos quatro generais. You can all see that's the history of verse eight. Todos conseguem ver que essa é a história de Daniel do verso 8? The difficulty is. A dificuldade é. When Alexander died. Que quando Alexandre morre. How many generals divided up his empire? Em quantos generais foi dividido o seu império? Many. Dozens. Many, dozens. Uma dúzia. So what happens? O que acontece? Is that you have the history of four wars. É que você tem a história de quatro guerras. Known as the Diadochial Successor Wars. Conhecidas como as guerras dos diádocos ou as guerras dos sucessores. Diádocos. Yeah. How would you spell that? D I D I A D O C O And what? Above it, better. G U E R R Space R A, sorry, no, A Space D O S. And can you put an S after diadoc diadoc? So these are the four wars of the Diadochi. Essas foram as quatro guerras dos diádocos. Where these dozens of generals fight each other. Onde esses essas dezenas de generais estão lutando um contra o outro. In really what is internal civil war. O que é na verdade uma guerra civil. Of Alexander's empire. Do império de Alexandre o Grande. And there is a point at the end of the fourth war. E chegamos a um ponto no final da da quarta guerra. Where you finally have this Pattern or division. Onde finalmente temos esse padrão ou essa divisão. That Daniel is marking. Que é que Daniel está marcando. Does anyone know what battle that was that gave us four? Alguém se lembra de qual batalha foi essa que nos deu esses quatro? Brother Andres. Irmão Andres. Você poderia repetir a pergunta? What battle gave us this pattern and our four generals? Qual foi a batalha que produziu esses quatro generais ou nos deu esse padrão. The Battle of Ipsus. A batalha de Ipsus. And what year was that? Em que ano foi isso? 
301 BC. 301 antes de Cristo. At this battle, nessa batalha, the last remaining general, o último general, who could have united Alexander's empire, que poderia haver unido, unificado o Império de Alexandre, is defeated. Ele é derrotado. By these four in unity. Por esses quatro em unidade. I want us to remember the battle of Ipsus. Eu quero que a gente se lembre da batalha de Ipsus. We're going to spend most of the next, at least the next week, focusing on this battle. Nós vamos passar pelo menos uma boa parte da próxima semana estudando I, essa batalha. I don't want us to miss the point of what Daniel has done here. Eu não quero que a gente perca o ponto que Daniel está querendo fazer aqui. He's taken one long history. Ele está tomando uma longa história. He's seen 323 BC. Ele está vendo o ano 323 antes de Cristo. The death of Alexander. A morte de Alexandre. And then he's taken 301 BC. E então ele nos leva para o ano 301 antes de Cristo. And he's seen the battle of Ipsus. E ele nos mostra sobre a batalha de Ipsus. And between these two dates, e entre essas duas datas, is 22 years of history. São 22 anos de história. Some famous battles. Temos batalhas famosas aí. In the third Diadochi War. Na terceira guerra dos diados. The Battle of Gaza. A batalha de Gaza. Famous generals. Temos generais famosos. In the third and fourth. Na terceira e quarta guerra. Antigonus. Antígono. A greater, stronger general um general mais forte Then each one of these four, que qualquer um desses outros quatro equal in strength to all four combined. igual em força a, a todos os outros quatro combinados And he skips this 22 years. e Daniel salta esses 22 anos de história he skips four wars. e ele passa por alto quatro guerras And takes us to the very end of the fourth war. e nos leva direto ao fim da quarta guerra So in the context of what we were discussing this morning. Então no contexto do que estávamos discutindo essa manhã. How is Daniel treating this history? Como é que Daniel está tratando essa história? He's selecting. He's cherry picking. He's cherry picking. In the with the words that we used this morning. Com relação ao que a gente viu essa manhã, eu não escutei, perdão. Noise. Noise, ruído. So, what Daniel is saying? Então, o que Daniel está falando? Is all these battles? Que todas essas batalhas? These wars. Todas essas guerras? All these other generals. Todos esses outros generais? And 22 years of history. E esses 22 anos de história? Are all noise. São tudo ruído. And he writes this story. E ele escreve essa história. As if they didn't exist. Como se ela nem existisse. What he has taken is really the beginning and the end. O que ele realmente está, está tomando é o fim e o início. And that's all he's taken. E é tudo isso que ele toma. Because I would suggest he's taken the cause. Porque eu sugiro que ele está tomando a causa. And noted the effect. E ele está ressaltando o efeito. Because in 301 BC. Porque em 301 antes de Cristo. It is set in stone. Está escrito na pedra. That Greece will never be united. Que a Grécia jamais será unida. The beginning and the end of this process. É o começo e o fim desse processo. He's done the same thing we were discussing this morning. Ele fez o mesmo que nós do, que nós estivemos discutindo essa manhã. And he's seen an, a lot of history. E ele viu muita história. And major events as noise. E muitos eventos maiores como ruído. Can you see the parallels with what we discussed this morning? Vocês conseguem ver os paralelos com o que nós discutimos essa manhã? More or less, said. More or less. Mais ou menos. Sim. What's the less? O que, que é o menos? So in 323 BC. Então em 323 antes de Cristo. Alexander dies. Alexandre morre. And there's this conference held. E tem uma conferência que é feita. And all of his generals come together. E todos os seus generais eles se unem. And they divide up his whole empire. E eles dividem seu império inteiro. Into tiny little parts. Em pedacinhos bem pequenos. Between a great many of them. Entre os maiores generais. And they 
argue and fight. E eles então vão começar a argumentar e lutar. Over with who will be king. Com relação a quem vai ser rei. Because none of those generals were kings. Porque nenhum desses generais eram era rei. They're waiting for Alexander's unborn child. Eles estavam esperando para que o filho que ainda não havia nascido de Alexandre. To be born and then become old enough. Que ele nascesse e aí se tornasse velho bastante. And they're just supposed to just keep the little bit of the kingdom. E eles supostamente deveriam simplesmente cuidar desse desses pedacinhos do reino. That they each have. Que cada um deles tinha. Until they can give it to Alexander's heir. Até que eles pudessem entregar para o herdeiro de Alexandre. And all this is happening in the history of 323 BC. E tudo isso está ocorrendo na história do ano 323 antes de Cristo. So we were to consider what we did this morning. Se a gente fosse considerar o que a gente fez essa manhã, and let's just say it's 1989, e vamos dizer que é simplesmente 1989, e eu quero que a gente vá até 2019, we want to see porque a, o que queremos ver an application of the 30 years. é uma aplicação dos 30 anos. You can see the similarities with what, how we're treating these histories. Você consegue similar of what? Sorry. Of how we're treating these histories. Você consegue ver as semelhanças da forma em que nós estamos tratando essas duas histórias? Um ao quatro em que sentido, só para eu... Ah, ok. What I'm not seeing, and I don't know if you will mention, is... This one to four that you have put here, mm -hmm. these four wars. Você não está vendo essas quatro guerras? She's not seeing these four wars. In Daniel 8? In Daniel 8 or in Bash? Ah, in the bottom. In the line of the 30. I'm, I'm not trying to say that they mirror. Eu não estou querendo dizer que as duas são um espelho, mas que elas estão conectadas. I'm just, the, the point I'm trying to make is that we're treating these histories the same. O ponto, na verdade, o ponto, na verdade, é que a gente está tratando com essas duas histórias com os mesmos conceitos, da mesma forma. So, what Daniel is doing Porque o que Daniel está fazendo is he's ignoring these four wars. é que ele está ignorando esses quatro, que tá aí, esse, esse monte de informação. And the history of 323, when it's divided into many parts. E a história de 323, quando é dividido também em várias partes. He's just seeing a cause ele simplesmente vê uma causa and an effect. e um efeito. Or the beginning and the end of a process. Ou o começo e o fim de um processo. The beginning of uh, the division of Greece. O começo da divisão da Grécia. To where that is really finalized. Ao, e o ponto onde isso finalmente se termina. That it can't be united. Onde não pode mais estar unido. And we're taking the beginning of the history of the priests. E a gente toma o começo da história do sacerdote. The beginning and end of our training. O começo e o fim do nosso treinamento. But that doesn't make we mean we take every point of 1989. Mas isso não quer dizer que a gente vai tomar todos os pontos em 1989. Into 2019. Para 2019. All those four were to Daniel noise. Todas essas quatro guerras para Daniel era simplesmente ruído. Brother Emily. Irmão Emily. Talvez é um pouco impreciso falar que Daniel estava lidando essas quatro guerras como ruído, porque ele não tinha muita é, op opção. Ele estava simplesmente escrevendo o que ele viu. So, God is treating this history as noise. Então, é Deus quem está tratando essa história como ruído. I, I don't mind that. Eu, eu não vejo muita diferença nisso. As long as we can say that it is. Não importa o que você queira colocar dessa forma, a menos, o que eu quero que a gente veja que é isso que está acontecendo. That for his application, it's noise. Qualquer que seja a aplicação, para ele aquilo é ruído. Sister Rosie. Irmã Rose. You had your hand up? No. Oh, I'm sorry. Você não tinha a mão levantada, então tá bom. Are there any questions with that? Tem alguma pergunta com relação a isso? The rate, sorry, did someone? Yeah. Yeah, you, you. Eu só queria saber se a quarta batalha era a batalha de Ipsos, das guerras dos diádocos. This is a war. Essa é uma guerra. It began back in 307. 
começa no ano 307. E ele está marcando o próprio fim dessa guerra. A razão pela qual eu quero que sejamos confortáveis com isso é porque é uma estrutura interessante. É porque é uma estrutura interessante. Where you take the cause and effect, é que você toma a causa e o efeito. And you skip to the end of a fourth war. E você pula para o final da quarta guerra. Porque nós vamos fazer o mesmo em algumas próximas aulas. Então eu quero que esteja registrado que todos já concordaram com isso. Todos concordaram com isso? We're going to do our own. A gente também vai fazer isso. So Alexander died in 323. Então Alexandre o Grande morre em 323. If we skip all that noise, se a gente passar por alto todo aquele ruído, we would come to the four generals. A gente vai chegar até os quatro generais. In 301 at the Battle of Ipsus. No ano 301 na Batalha de Ipsus. If you turn to Daniel 11 verse 4. Se você for para Daniel 11 versículo 4. Daniel 11, versículo 4. Daniel 11, verse 4. Mas, estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os quatro ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o seu domínio com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros que não eles. So what history is verse 4 giving us again? Então, qual história... Novamente, o verso 4 nos está mostrando. Ipsus. Ipsus. So, what I would like us to see, o que eu quero que a gente veja the of Ipsus is a of é que a batalha de Ipsus é um assunto da profecia. It's Daniel 8, 8, é Daniel 8.8 ou 11.4 ou 11, 4. Because it's marked in prophecy. Porque ela está marcada na profecia. This is where the kingdom is divided into the four winds. É aqui que o reino é dividido para os quatro ventos. And it's worth noting. E é digno de nota. It's only divided into the four. Que ele é apenas dividido em quatro. For three years. Por somente três anos. So Daniel. Então Daniel. Is skipping 22 years of history. Ele passa 22 anos de história. Coming to 301 BC. Chega até o ano 301. Marking not even the strongest or greatest of Alexander's generals. Ele não marca nem sequer o mais forte ou maior dos generais de Alexandre. And in 298 BC. Ah, dos generais. E no ano 300 e 289. Cassandra dies. 298, Cassandro morre. So this history of the division of the four. Então essa história da divisão dos quatro. Is only for three years. Dura apenas três anos. Brother Daniel. Irmão Daniel. Você também tem isso na história de Cristo. A Bíblia basicamente não te conta nada sobre os 30 anos. Mas ela foca nos 3 anos e meio. Do ministério de Cristo. Ok. Ok. So, it skipped... What it would consider noise. Então é o salto que a gente consideraria ruído. At least for what we need right now. Pelo menos para o que a gente precisa agora. To take us to the point. Para nos levar até o ponto. So, skips 22 years. Então aqui ele saltou 22 anos. We find these three years. Encontramos esses três anos onde tem os quatro. I find that fascinating. E para ela é fascinante. Because if you read this history. Porque se você lê essa história. These are not even necessarily the greatest generals. Esses quatro nem são sequer os generais mais importantes. As we said before. Como nós comentamos antes. Antigonus. Antigonus. Was as strong as all four of these combined. Ele era mais forte que todos esses quatro combinados. Because in this third and fourth war. Porque durante essa terceira e quarta guerra. What we find. O que nós encontramos. Is it is Antigonus. É que Antigonus. With his son Demetrius. Com seu filho Demetrio. Who are at war. Eles estão em guerra. And who is Antigonus fighting? E com quem Antigonus está lutando? Lysimachus, Lysimaco, Seleucus, Seleuco, Cassandra, Cassandra and Ptolemy. e Ptolomeu. These are in union. Esses quatro estão em união. And their power com combined e o poder deles combinado could not in the history of the third or the fourth, não poderia, na, na história do terceiro ou quarto, defeat him. 
vencê-lo. Até o ano 301. When they received help. Que é quando eles recebem ajuda. So Antigonus, então Antígono. If I was writing this history, se ela fosse escrever essa história. If the general, I would have marked, seria o general que ela marcaria. Not a tiny period of history of three years. E não um período pequenininho de história de três anos. We're out of time. Nosso tempo acabou. I just also want us to note the number four. Eu simplesmente gostaria que nós notássemos o número quatro. We have four wars. Temos quatro guerras. By which four generals. Na, em qual quatro generais. Gain control of the four regions. Ganham controle de quatro regiões. And Pyrrhus. E Pirro. Is born four years after the death of Alexander. Nasce quatro anos depois da morte de Alexandre. So in 319 BC. Então em 319. Pyrrhus is born. Pirro nasce. How would you spell born? N A S C A. No, sorry. E C A. Pyrrhus is born 319. Então Pirro nasce em 319. So he is um, growing up in the history of these four wars. Ele está crescendo na história dessas quatro guerras. And the first battle he, he finds himself fighting in. E a primeira batalha em que ele se encontra participando e lutando, As a general, como um general, is this of Ipsus. é a Batalha de Ipsus. So we're going to trace those early years então nós vamos rastrear esses primeiros anos night. amanhã à noite. Do we have any or Temos algum pensamento ou pergunta? Ele era... Ele era um general quando ele tinha 18 anos de idade. He's a general at one of the most fascinating battles. Ele é general em uma das mais fascinantes batalhas. Undefeated. Sem ter é invicto. Already being recognized as another Alexander the Great. Já sendo reconhecido como as another Alexander. Como um outro Alexandre o Grande. If you would kneel with me in prayer. Se vocês puderem se ajoelhar comigo. Dear in heaven, Querido Pai Celestial, thank you, Lord, for our blessings. obrigado, Senhor, por essas bênçãos. Thank you that through history, obrigado porque, através da história, você escolheu o Senhor habilidosamente selecionou What we, uh, need to see and recognize, o que nós precisamos ver e reconhecer and, and learn from, e aprender dela. As we continue to go into history and learn, e ao continuarmos a avançar pela história e a aprender, I pray you'll give us greater understanding, eu oro para que o Senhor nos dê um entendimento maior. Both of how, uh, what we're living through, tanto com relação ao que nós estamos vivendo hoje, And how we should study. E também sobre como nós devemos estudar. So that we do not make mistakes. De forma que nós não cometamos erros. I pray this in Jesus name. Eu oro isso no nome de Jesus. Amen. Amém. Amém.